ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం భయపడుతున్న విషయం ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఒక్క ఢిల్లీయే కాదు ఇంకా చాలా సిటీస్కి దీని ఎఫెక్ట్ ఉంది దానిలో మన హైదరాబాద్ కూడా ఒకటి మరియు చెన్నైలో కూడా రీసెంట్గా పొల్యూషన్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నాయని తేలింది అయితే ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల మెయిన్గా వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అవి రాకుండా మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అన్న విషయాలు ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు ఇలాంటి చాలా హెల్త్ టాపిక్స్ మిస్ కాకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై ఐదు లక్షల మంది జనాభా ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల చనిపోతున్నారు అయితే ప్రపంచం మొత్తం మీద అతి ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉన్న సిటీ మన ఢిల్లీయే అయితే ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్లో మొత్తం నాలుగు రకాల పొల్యూటెంట్స్ అంటే కాలుష్య పదార్థాలు ఉంటాయి అవి నాలుగు ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకం ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి దానిలో మొదటిది పార్టికల్ మ్యాటర్ అంటే కణ పదార్థాలు ఇవి ఎయిర్ పొల్యూషన్లో డెస్ట్ రూపంలో ఉంటాయి వీటి వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఏమిటంటే స్కిన్ ఐస్ ఇరిటేషన్ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే చర్మం పైన ఎలర్జీ లాగా వచ్చి దురదలు రావడం కళ్ళు దురదలు రావడం గొంతు మంట నొప్పి రావడం దానివల్ల జలుబు చేయడం జరుగుతుంది ఇక రెండవది నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఇది గాలిలో ఉండటం వలన ఆ గాలి పీల్చితే మనకి దగ్గు జలుబు వస్తాయి మరియు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం తగ్గుతుంది ఇంకా ఈ గాలి ఆస్తమా ఉన్న పిల్లలు పిలిచితే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఇంకా మూడవది ఓజోన్ అది ఎక్కువగా ఉన్న గాలి పీల్చితే మనకి వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ చెస్ట్ పెయిన్ అంటే ఛాతీ నొప్పి గొంతు వాపు నొప్పి లంగ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో చర్మం ఎఫెక్ట్ అయ్యి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నాలుగవది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇది గాలిలో ఉంటే దీని ఎఫెక్ట్స్ గాలి పీల్చిన పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల లోపే తెలిసిపోతాయి అవి ఏమిటంటే కళ్ళు ముక్కు దురద మంట గొంతుకు మంట నొప్పి గాలి సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవడం ఛాతీ నొప్పి తలనొప్పి ఇవి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఇక ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి ఎయిర్ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఫస్ట్ చేయవలసిన పని ఫోర్ క్యాస్ట్లో ముందు రోజే రేపు పొల్యూషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అని చూసుకోవడం దీనికి ఏం చెయ్యాలంటే వెదర్ ఫోర్ క్యాస్ట్లోనో లేదా న్యూస్ పేపర్లోనో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఏ క్యూఐ నెంబర్ ఇస్తారు అది చూసుకోవాలి ఈ నెంబర్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ సున్నా నుంచి యాభై మధ్యలో ఉంటే గాలి సురక్షితంగా ఉన్నట్లు ఇలా ఉంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళవచ్చు అదే ఈ నెంబర్ యాభై ఒకటి నుంచి వందలో ఉంది అంటే మోడరేట్ అంటే ఇది పర్వాలేదు బయటికి వెళ్ళగలిగేంత రేంజ్లో ఉన్నట్లు అదే ఈ నెంబర్ నూట ఒకటి నుంచి నూట యాభైలో ఉంది అంటే ఇది కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ ఉండే రేంజ్ దీనిలో మామూలు వాళ్ళకి ఏమీ అవ్వదు బట్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆస్తమా లాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇంకా ఈ నెంబర్ నూట నుంచి రెండు మధ్యలో ఉంటే ఇది అన్హెల్దీ రేంజ్ దీనిలో మామూలు మనుషులు కూడా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఇంకా సెన్సిటివ్ వాళ్ళు అయితే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఈ నెంబర్ రెండు వందల ఒకటి నుంచి మూడు వందల రేంజ్లో ఉందంటే ఇది మరీ డేంజరస్ అందరూ సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే రేంజ్ ఇది దాని తర్వాత ఈ రేంజ్ మూడు వందల ఒకటి నుంచి ఐదు వందలలో ఉంది అంటే అసలు హజర్డస్ రేంజ్ ఈ రేంజ్లో మొత్తం జనాభా అంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు సో మీరు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్న సిటీల్లో ఉన్నా లేదా ఈ సిటీస్కి వెళ్తున్న ఈ నెంబర్ని చెక్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళండి దాని తర్వాత చేయవలసినది డెస్ట్ మాస్క్ పెట్టుకోవడం అయితే ఈ డెస్ట్ మాస్క్ లో ఏది వాడితే మంచిది డెస్ట్ మాస్క్ తీసుకునేటప్పుడు చూసుకోవలసినవి రేటింగ్స్ అవి ఏమిటంటే ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఎన్ నైన్టీ నైన్ ఎన్ హండ్రెడ్ పి నైన్టీ ఫైవ్ పి హండ్రెడ్ ఇవి ఏమిటంటే ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంటే అది తొంభై ఐదు శాతం వరకు పార్టికల్ మ్యాటర్ ని ఆపుతుంది మరియు ఎన్ నైన్టీ నైన్ ఎన్ హండ్రెడ్ అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పార్టికల్ మ్యాటర్ ని ఆపుతాయి ఇక పి నెంబర్ ఏంటంటే ఈ డస్ట్ మాస్కులు ఆయిల్ నుంచి వచ్చే పొల్యూటెంట్స్ ని కూడా ఆపుతాయి అయితే మీ సిటీలో ఉన్న పొల్యూషన్ ని బట్టి వీటిలో మీకు సూట్ అయ్యే మాస్క్ తీసుకోండి మరియు అది మంచి ఫ్యాబ్రిక్ తో తయారు చేసినది మీకు కరెక్ట్ గా ఫిట్ అయ్యేది చూసి తీసుకోండి ఇంకా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బయట ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి ఇండోర్ లోనే వాకింగ్ లేదా జిమ్ లో ఎక్సర్సైజెస్ తో చేసుకోండి ఎందుకంటే బయట పొల్యూషన్ లో చేస్తే మీ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి 
ఇంకా ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ ఉన్న ప్రదేశాలకి వెళ్ళకండి అక్కడ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా బైక్ మీద లాంగ్ జర్నీకి వెళ్ళకండి కుదిరినంత వరకు బస్సెస్ లోనో ట్రైన్స్ లోనో వెళ్ళండి ఇంకా మీ ఇంటి లోపల ఎవరిని సిగరెట్ తాగనివ్వకండి ఎవరైనా సిగరెట్ తాగుతున్నా వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళకండి దానివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ డబల్ అవుతాయి ఇలా ఇవి అన్ని పాటించి మిమ్మల్ని మీరు ఎయిర్ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడుకోండి కుదిరినంత వరకు పొల్యూషన్ పెరగకుండా వాకింగ్ సైక్లింగ్ లాంటివి చేయండి ఇవి హెల్త్ కూడా మంచిది ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసి అందరికీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి అవేర్నెస్ పెంచండి ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ మిస్ కాకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్కి బిల్ ఐకాన్ నొక్కండి ఇంకా మేము ఏమైనా టాపిక్ మీద వీడియోస్ చేయాలి అని మీరు అనుకున్నా ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఇంకో హెల్త్ వీడియోతో నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం